Roh, Saro, kopi ayo udah jadi belum? Kagak ada nyaut nyautnya. Mana sih tuh orang jam segini udah nggak ada? Deh, ayo pergi dulu ya ke rumah Mpok Indun. Ada pertemuan relawan. Itu kopi sama sarapan udah ayah siapin di meja. Hah, udah gue bilang gak usah ikut acara begituan. Gue kan kagak demen sama capres yang itu. Jadi kagak nafsu makan nih jadinya ah. Kopinya boleh sih dikit nih. Mak, pesen es teh manis ya sama mit dah. Tumben babe sarapan di mari. Emang kagak dibikin sarapan sama bini ya? Bini gua bikin sarapan, cuma gua kagak makan. Kagak resep gua bini gua. Enggak resep gimana be? Gamanya habis ada perang dunia ini. Lah bagaimana gua kagak kesel? Pagi-pagi udah kelayapan, ngikut acara capres yang ono. Oh alah, gara-gara itu be. Mm -mm. Kalau soal itu sih, ayo setuju mbak be. Kagak ada resep-resepnya, aman di capres. Gua demen yang begini nih. Makan apa tadi? Tenang, ada babe. Mak, tambahin mak. Mantap, terima kasih banyak be. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh hey, babe dari mana? Tadi pagi gak nyarap ya? Makanan pagi masih utuh no? Jarin, emang gue masih sengaja gue gak makan. Lah kenapa? Lah gue gak demen sama lu. Udah tahu gue gak demen sama Capres On. Oh, no. Masih aja ngikutin acaranya dia. Lah babe sewa. Babe aja sering datang no ke Capres On jadi relawan. Ayah kagak ngapa. Lagian hak ayah dong kalau milih yang On. Oh, no. Udah apanya? Be, daripada ribut, mendingan gue output. Eh hey, output, kagak bisa. bisa. Kalau kita golput, nanti suara kita dipakai sama oknum yang gak bertanggung jawab. Udah! Nap, ngapain Nap? Eh, Nap. Ngapain tuh ya? Eh, ngapain lo Nap? Lagi enak-enak makan, malah teriak-teriak aja jelas. Kaget gue dengernya. Eh, uh, kaget kok ya. Gak ngapain apa ya, tadi cuman enak ngelamun. Oh, gak besar. Hmm. Gara-gara Capres, dulu kami bertengkar. Keluarga jadi lawan, orang lain malah jadi kawan. Sekarang kami sadar, hak suara itu pilihan masing-masing. Jangan sampai memecah belah keharmonisan keluarga. Karena kami percaya, setiap capres memiliki tujuan yang sama. Semoga siapapun yang terpilih nanti bisa membawa kebaikan dan keharmonisan bangsa ini.